ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാനിന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു എഗ് മഞ്ചൂരനാണ് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡിഷാണിത് എഗ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാകുമല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഈ റെസിപ്പി നിങ്ങൾ എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഓക്കെ ഇതെങ്ങനെയാണ് റെഡിയാക്കാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം എഗ് മഞ്ചൂരിയൻ ഉണ്ടാക്കാൻ ഞാനിവിടെ അഞ്ച് മുട്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായ മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മുട്ടയിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് മുട്ട നന്നായി അടിച്ചെടുക്കണം ഞാനിവിടെ നല്ലപോലെ അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ മുട്ട വേവിക്കുന്നത് ആവിയിൽ വെച്ചാണ് അതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിക്കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു സ്റ്റീലിൻ്റെ ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഈ പാത്രത്തിന് ചുറ്റും പുരട്ടി കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മുട്ട ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഈ മുട്ട ആവിയിൽ വെച്ചാണ് വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഈ പാത്രം ഒരു ഇഡ്ഡലി പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിക്കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അടച്ചു വെച്ചതിന് ശേഷം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റോളം നമുക്കിത് വേവിച്ചെടുക്കാം മുട്ട റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ചൂട് മാറിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിക്കൊടുക്കാം കത്തി കൊണ്ട് സൈഡിലേക്ക് കൂടി ഒന്ന് വരഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്കിത് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിക്കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് ചെറിയ പീസാക്കി കട്ട് ചെയ്യണം മുട്ട ചെറിയ പീസാക്കി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ മുട്ട ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അതിനാവശ്യമായ മസാല നമുക്ക് റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം ഞാനിവിടെ നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായ ഉപ്പും വെള്ളവും ചേർത്ത് നമുക്കിത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം മിക്സ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ വേവിച്ച് വെച്ച മുട്ട ഇട്ട് കൊടുത്ത് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം പാനിലേക്ക് ഓയൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ സൺഫ്ലവർ ഓയലാണ് എടുത്തത് അതുപോലെ എഗ് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ കോക്കനട്ട് ഓയൽ എടുക്കരുത് ഏതെങ്കിലും വെജിറ്റബിൾസ് ഓയൽ ഉപയോഗിക്കാം ഞാനിവിടെ സൺഫ്ലവർ ഓയലാണ് എടുത്തത് ഓയൽ ചൂടാവുമ്പോൾ അതിലേക്ക് എഗ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു സൈഡ് ആയതിന് ശേഷം നമുക്ക് മറ്റേ ഭാഗം മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം മുട്ട ആദ്യമേ വേവിച്ചത് കൊണ്ട് ഇത് പെട്ടെന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും മുട്ട റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിക്കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ എല്ലാ മുട്ടയും ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനാവശ്യമായ വെജിറ്റബിൾസ് നമുക്ക് റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം ഞാൻ പാനിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് എട്ടല്ലി വെളുത്തുള്ളിയും ഒരു ചെറിയ കാഷ്ണ ഇഞ്ചിയും ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത ഓയിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിനു വേണ്ടി എടുക്കാം ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്തത് സ്പ്രിങ് ഓണിയൻ്റെ വൈറ്റ് കളറുള്ള ഭാഗമാണ് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ആയി വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഉള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു വലിയ ഉള്ളി സ്ക്വയറായി കട്ട് ചെയ്ത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് 
ഇതൊന്ന് വാടി വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതിലേക്ക് ക്യാപ്സിക്കം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉള്ളി മീഡിയം സൈസ് ആണെങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ക്യാപ്സിക്കം അരിഞ്ഞതും ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതും സ്ക്വയർ ആയിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്തത് ക്യാപ്സിക്കവും ഉള്ളിയും വാടി വന്നതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് സോസുകൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ റെഡ് ചില്ലി സോസും രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ സോയാ സോസും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം സോയാ സോസ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതിയാകും ഇനി നമുക്കിതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് മസാല കാവശ്യമായ ഉപ്പും അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഗ്രേവി കാവശ്യമായ കോൺഫ്ലോർ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളവും ഒഴിച്ച് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മസാലയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കോൺഫ്ലോർ കുക്കായി വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച എഗ്ഗ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എഗ്ഗ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി മസാലയുമായി നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം എല്ലാം മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം രണ്ട് മിനിറ്റോളം കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് സ്പ്രിങ് ഓണിയൻ ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എല്ലാം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ എഗ് മഞ്ചൂറിയൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് വേറൊരു സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റിക്കൊടുക്കാം പിന്നെ വീഡിയോ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക എഗ് കൊണ്ടുള്ള നല്ലൊരു റെസിപ്പിയാണിത് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ചപ്പാത്തിക്കും ഫ്രൈഡ് റൈസിനൊക്കെ നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനാണ് നല്ല ടേസ്റ്റിയുമാണ് അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്